அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கும் மே மாத ராசி பலனை தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் மே மாதத்தில் சூரியன் மேஷம் ராசியில் பாதி நாட்களும் ரிஷபம் ராசியில் பாதி நாட்களும் சஞ்சரிப்பார் உச்சம் பெற்ற சூரியனின் நகர்வு சில ராசிக்காரர்களுக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த மாதம் ஆண்டு கோள்களின் சஞ்சாரத்தை பார்த்தால் ராகு மிதுனம் ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியிலும் சஞ்சரிக்கிறார் சனி குரு மகரத்தில் சஞ்சரிக்கின்றனர் சனியுடன் கூட்டணியில் இருக்கும் செவ்வாய் மாத முற்பகுதியிலே கும்பம் ராசிக்கு மாறுகிறார் இதனால் பலருக்கும் நிம்மதி பெருமூச்சு ஏற்படும் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரம் என்ன பலன்களை கொடுக்கும் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமா என்பதை பார்க்கலாம் கிரகங்கள் இந்த மாதம் இடம் மாறுகின்றன மாத பிற்பகுதியில் சூரியன் ரிஷபம் ராசிக்கு மாறுகிறார் செவ்வாய் கும்பம் ராசிக்கும் மீசம் பெற்றிருக்கும் புதன் மேஷம் ராசிக்கும் ரிஷபம் ராசிக்கும் இடம் மாறுகிறார் சனி வக்ரம் அடைகிறார் இந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரம் இடம் மாற்றங்களினால் என்னென்ன பாதிப்பு ஏற்படும் என்று பார்க்கலாம் வெயிலின் கொடுமையும் கொரோனா தாக்கவும் மக்களை வாட்டி வதைக்கிறது இந்த பாதிப்பு எப்போது நீங்கும் என்பதே அனைவரின் கேள்வி மனதளவில் சோர்ந்து போயிருக்கும் மக்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கவும் தன்னம்பிக்கை தரவும் இந்த மே மாத ராசி பலன்களை சொல்கிறோம் மே மாதம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள ராசிகளுக்கு எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் சூரியன் மேஷ ராசியிலிருந்து ரிஷப ராசிக்கு மே பதினான்கு அன்று பெயர்கிறார் மேஷ ராசியில் சூரியன் உச்சம் பெறுவது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வாக உள்ளது சுக்கீரன் இந்த மாதம் முழுவதும் ரிஷப ராசியில் சஞ்சரித்தாலும் மே பதிமூன்று அன்று வக்கரகதி அடைகிறார் குரு மகர ராசியில் இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரித்து மே பதினான்கு அன்று வக்கரகதி அடைகிறார் ராகு மிதுன ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியிலும் இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரிப்பார்கள் புதன் பதிமூன்று கோணத்தில் மேஷ ராசியில் தொடங்கி முப்பது கோணத்தை ரிஷப ராசியில் கடந்து ஒன்பதாம் கோணத்தில் மிதுன ராசியை அடைவார் மகர ராசியில் உச்சம் பெற்ற செவ்வாய் கும்ப ராசிக்கு மே ஐந்து அன்று பெயர்கிறார் சனி பகவான் குருவுடன் இணைந்த இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரிப்பதால் மீசபங்க ராஜயோகம் உண்டாகும் சுக்கிரன் மற்றும் குரு மே பதினான்கு அன்று வக்கரகதி அடைகிறார்கள் இந்த தாக்கத்தை இந்த மாதம் நன்கு உணரலாம் செவ்வாய் உச்சத்திலிருந்து மாறி சுக்கிரனை பார்வையிடுவதால் உலகில் இருக்கும் அநேக மக்களுக்கு தங்கள் உறவுகளுடன் பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் மகர ராசி நேர்களே நீங்க இந்த மாதம் உங்க ராசியில இப்போ சனி குரு சேர்ந்து இருக்காங்க சோதனைகள் வரத்தான் செய்யும் கவனமாக இருங்க நோய் பாதிப்புகள் வெளியே தெரியும் கவனமாக இருங்க எந்த நோயிலும் இருந்தும் நீங்க மீண்டு வருவீங்க உங்க தோல்வியில இருந்து நீங்க பாடம் படிப்பீங்க பல சோதனைகளை சாதனைகளாக மாற்றுவீர்கள் நிறைய சக்திகள் அதிகரிக்கும் பேச்சில் கவனமாக இருங்க கோபத்தை கட்டுப்படுத்துங்க யாரை பற்றியும் விமர்சனம் செய்ய வேண்டாம் பெண்களுக்கு உடல்நிலையில் சில பாதிப்புகள் வரலாம் கவனமாக இருங்க சத்தான உணவுகளை சாப்பிடுங்கள் வீட்டில் இருக்கும் பெண்களுக்கு வேலை பழு அதிகரிக்கும் அலுவலகத்தில் வேலை செய்யும் பலர் வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்து வருவதால் வேலையில் கவனமாக இருங்க இல்லாவிட்டால் சிக்கலை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் வியாபாரிகள் பிரச்சனைகளை சமாளித்து லாபம் சம்பாதிப்பீர்கள் ஜென்ம சனி இருப்பதால் தலைவலி பிரச்சனைகள் வரலாம் இந்த மாதம் மனதில் ஏதோ ஒரு கவலை உங்களை அறித்து கொண்டே இருக்கக்கூடும் சிலருக்கு தலைவலியும் மன குழப்பங்களும் உண்டாகலாம் குடும்பத்தில் சண்டை சச்சரவுகளும் ஏற்படக்கூடும் எனவே கவனமாக இருக்கவும் தேவையற்ற பிரச்சனைகளிலிருந்து விலகி இருப்பதும் நல்லது கோபத்தையும் வீண் வாக்குவாதங்களையும் தவிர்ப்பதும் அவசியம் உடல் நிலையில் சிறு பாதிப்புகள் ஏற்படுவதற்கும் வாய்ப்புள்ளது எந்தவித ஆரோக்கிய குறைபாடானாலும் உடனடியாக மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெறுவது நல்லது எனினும் இளைய சகோதரர்களால் நன்மை ஏற்படலாம் தாய் வழி பாசத்தையும் எதிர்பார்க்கலாம் சிலரது வாழ்க்கையில் இப்பொழுது காதல் மலரும் வாய்ப்புள்ளது குழந்தைகளும் நன்மையடைவார்கள் உங்களுக்கு தெய்வீக நாட்டம் அதிகரிக்கும் சிலர் புனித பயணங்களையும் மேற்கொள்வார்கள் பொதுவாக சாதகமும் பாதகமும் கலந்த காலமாக இது அமையும் காதல் வாழ்க்கை சுவையாக இருக்கும் கணவன் மனைவி உறவில் நிலவும் இனிய சூழல் உங்களுக்கு மன நிறைவு தரும் ஆயினும் சில குடும்ப விஷயங்களில் நீங்கள் விட்டு கொடுத்து போவது நல்லது திருமண வரன் தேடும் உங்கள் முயற்சிகள் தொடரக்கூடும் இந்த மாதம் உங்கள் நிதிநிலை ஓரளவு நன்றாக இருக்கும் 
எனினும் அன்றாட தேவைகளால் வீண் செலவு ஏற்படலாம் ஆகவே எந்த விஷயத்தை செய்வதற்கு முன்பும் இரண்டு முறை யோசியுங்கள் ஆயினும் உங்கள் சேமிப்பு உங்களது தேவைகள் அனைத்தையும் பூர்த்தி செய்ய போதுமானதாக இருக்கும் கூடுதல் பொறுப்புகளால் உங்கள் பனிச்சுமை மேலும் அதிகரிக்கலாம் எனினும் உங்கள் பொறுப்புகளை சரியாக நிறைவேற்றுவது பாராட்டுகளை பெற்றுத்தரும் இது உங்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷத்தையும் மன நிறைவையும் அளிக்கும் வேலையை பொறுத்தவரை இது திருப்திகரமான காலமாகவே இருக்கும் மகர ராசி அன்பர்கள் தங்கள் தொழிலை மேம்படுத்த சமூக ரீதியான நல்ல ஆதரவு கிடைக்கும் நீங்களும் உங்கள் வியாபார முயற்சிகளுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிப்பீர்கள் உங்களில் சிலர் தொலைதூர பயணங்களையும் மேற்கொள்வீர்கள் தொழிலுக்கு தேவையான பணம் ஈட்ட இது உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் இந்த மாதம் நீங்கள் வேலையில் கவனமாக இருப்பது அவசியம் அதிக பனிச்சுமை காரணமாக கூடுதல் நேரம் செலவழித்து வேலையை முடிக்க வேண்டி வரும் எனவே வேலையில் அலட்சிய போக்கை தவிர்த்து விடுங்கள் இந்த நேரத்தில் கோபத்தை தவிர்ப்பதும் அவசியம் ஏனெனில் இது பனித்துறையில் ஏமாற்றத்தை அளிக்கலாம் உங்கள் ஆரோக்கியம் சுமாராகவே இருக்கும் இந்த நேரத்தில் பச்சை காய்கறிகளையும் பழங்களையும் உட்கொள்வது உடல் வலிமை பெற உதவும் ஏதேனும் சிறிய கோளாறுகள் ஏற்பட்டாலும் உங்கள் எதிர்ப்பு சக்தியால் அவற்றை எதிர்த்து போராடி வெற்றி கொள்ள இயலும் தவறாமல் தியானம் செய்வதும் உங்களை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள உதவும் கல்வியை பொறுத்தவரை இது ஒரு சாதாரண காலம் எனலாம் இப்பொழுது உங்கள் கவனம் திசை திரும்ப வாய்ப்புகள் உள்ளன இவ்வாறு நேர்வது உங்கள் கல்வி முன்னேற்றத்தை குறைக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும் எனினும் உங்கள் அறிவு திறனும் கடின முயற்சியும் கல்வியில் நீங்கள் நல்ல நிலையை எட்ட உதவும் சூரியன் உங்கள் நான்கு மற்றும் ஐந்தாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பது இந்த மாதம் சாதகமாக இல்லை புதன் உங்களுக்கு இந்த மாதம் கலவையான பலன்களை தருவார் சுக்கிரன் உங்கள் ராசியின் ஐந்தாம் வீட்டில் வக்கரகதி அடைவது நல்ல பலனை தரும் ராகு உங்கள் ராசியின் ஆறாம் வீட்டிலும் கேது உங்கள் ராசியின் பனிரெண்டாம் வீட்டிலும் சஞ்சரித்து நல்ல பலன்களை தருவார்கள் எனினும் குரு மற்றும் சனி பகவான் இணைந்து உங்கள் ஜென்ம ராசியில் சஞ்சரித்து உங்களுக்கு கசப்பான அனுபவங்களை தருவார்கள் செவ்வாய் உங்கள் ஜென்ம ராசியிலிருந்து வெளியேற உங்கள் கோபத்தை குறைப்பார் எனினும் எதிர்மறை சக்திகள் இருக்கவே செய்யும் உங்கள் உடல் நலம் உத்தியோகம் நிதிநிலை மற்றும் உறவுகள் குறித்த விஷயங்களில் பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் இந்த மாதம் எந்த நிவாரணமும் பெரிதாக உண்டாகாது உங்கள் மகாதசை பலவீனமாக இருந்தால் பண இழப்பு ஏற்படக்கூடும் இந்த சோதனை காலத்தை கடக்க நீங்கள் உங்கள் மனோபலத்தை அதிகரித்துக் கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும் சனி பகவான் மற்றும் குருவின் பாதிப்பால் உங்கள் உடல் நலம் பாதிக்கக்கூடும் உங்கள் உடல் மற்றும் மனம் இரண்டுமே எதிர்மறை சக்தியால் பாதிக்கப்படலாம் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ள இது ஏற்ற நேரமும் இல்லை மருத்துவர்கள் உங்கள் உடல்நல பிரச்சனையை கண்டறிய சரியாக வேலை செய்யாமல் போகலாம் உங்களுக்கு சரியான மருந்து கிடைக்காததால் உங்கள் உடல்நல பிரச்சனைகள் மேலும் அதிகரிக்க கூடும் மே இருபத்தி இரண்டு வாக்கில் அதிக அழுத்தம் ஏற்படலாம் உங்கள் கணவன் அல்லது மனைவி குழந்தைகள் மற்றும் பெற்றோர்களின் உடல் நலம் பாதிக்கக்கூடும் இதனால் உங்கள் மருத்துவ செலவுகள் அதிகரிக்க கூடும் உங்கள் குடும்பத்தினர்களுக்கு போதிய மருத்துவ காப்பீடு எடுத்துக் கொள்வது நல்லது சிவனை வணங்கி தியானம் செய்து வந்தால் சற்று ஆறுதலாக இருக்கும் மாணவர்களுக்கு இந்த மாதம் பெரிதாக நிவாரணம் இருக்காது இது உங்களுக்கு சவால் நிறைந்த காலகட்டமாக இருக்கும் நீங்கள் பரீட்சை எழுதவிருந்தால் அதிக கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும் பிறர் செய்யும் தவறுக்காக நீங்கள் மாட்டிக்கொள்ளும் சூழல் ஏற்படலாம் கடந்த நாட்களில் நீங்கள் பரீட்சையை சிறப்பாக எழுதியிருந்தாலும் உங்கள் மதிப்பெண்கள் குறைவாகும் வாய்ப்புள்ளது நீங்கள் விளையாட்டில் இருந்தால் அதிக அரசியல் ஏற்படக்கூடும் சிறப்பாக செயல்பட உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காமல் போகலாம் நீங்கள் அப்படியே விளையாட்டில் கலந்து கொண்டாலும் மே மூன்றாம் வாரம் வாக்கில் உங்களுக்கு காயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது உங்கள் நெருங்கிய நண்பர்களுடன் உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் இதனால் உங்கள் மன நிம்மதி பாதிக்கப்படலாம் நீங்கள் ஒரு நல்ல ஆலோசகரை அணுகி ஆலோசனை பெற்று இந்த கடுமையான காலகட்டத்தை கடக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஜென்ம சனி மற்றும் ஜென்ம குருவின் தாக்கம் இந்த மாதம் அதிகமாக இருக்கக்கூடும் நீங்கள் அடுத்த எட்டு வாரங்களுக்கு ஜூன் முப்பது வரையிலான காலகட்டத்தில் சோதனை காலத்தில் இருப்பீர்கள் உங்கள் மனோபலத்தை அதிகரித்து இந்த சோதனை காலத்தை கடக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் மகர ராசி நேர்களுக்கு இந்த மே மாதத்தில் செய்ய வேண்டிய பரிகாரங்கள் சனிக்கிழமைகளில் அசைவ உணவை தவிருங்கள் ஏகாதசி நாட்களில் விரதம் இருங்கள் பௌர்ணமி நாட்களில் சத்திய நாராயண பூஜை செய்வது நல்லது சிவனை சனிக்கிழமைகளில் வணங்கி ஏழரை சனியின் தாக்கத்தை குறைக்க முயற்சி செய்யுங்கள் ஆதித்ய ஹிருதயம் மற்றும் ஹனுமான் சாலிசம் கேட்பதால் 
உங்கள் உடல் நலம் அதிகரிக்கும் பெருமாளை வணங்கி நிதி பிரச்சனைகளை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள் தியானம் மற்றும் கடவுள் வழிபாடு செய்து நேர்முறை சக்திகளை அதிகரித்துக் கொள்ளுங்கள் முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவி செய்யுங்கள் ஏழை மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவி செய்யுங்கள் நல்லதே நடக்கும் மகரதாசினியர்களே உங்களுக்கு இந்த மே மாதத்திற்கான அதிர்ஷ்ட தினங்கள் மே ஐந்து ஆறு ஒன்பது பத்து இருபத்தி மூன்று மற்றும் இருபத்தி நான்கு சந்திராஷ்டம தினங்கள் மே மூன்று நான்கு பதினொன்று பன்னிரண்டு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு முப்பது மற்றும் முப்பத்தி ஒன்று என்ன நேர்களே உங்கள் ராசிக்கான மே மாத பலன்களை பாத்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பல ஆன்மீக தகவல்கள் உங்க தேவைப்பட்டா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி